fazer o nosso molho chimichurri. Ou chimichurri. Como é que é o nome? Chimichurri. Não sei falar. Chimichurri. Pra churrasco. Super top! Nós vamos precisar de um, um dente de alho picado, uma colher sobremesa de pimenta calabresa em flocos, uma colher sobremesa de páprica picante ou doce. Comendo uma picante. Ninguém te uma colher sobremesa de alecrim, uma folha de louro. Aqui nós colocamos junto para economizar as potinhas, que depois eu tenho que lavar tudo. É, ué. Uma colher sobremesa disso aqui. Orégano. De orégano. É que é muito ingrediente, até eu lembrar tudo. Uma colher sopa de cebolinha, suco de um limão, uma colher sopa de vinagre, uma colher sopa de azeite de oliva. E só. Ó, pessoal, daí pra fazer o molhão, nós vamos colocar todos os ingredientes dentro de uma vasilha. Orégano, já que é todos, eu vou falar todos. Alecrim, louro, flora, a pimenta, o alho, cebolinha, a páprica. Olha que bonito que ela fica. E agora os líquidos. O óleo. Não é hidratada primeiro no azeite. Cara, chefe, hein? Igualzinho na casa 6. Aí coloca o vinagre e o sucão de limão. Aí mexe bem para todos os ingredientes ficar bem incorporados. E daí a gente vai deixar esse molho curtindo aqui por 24 horas. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho menos, mas daí ele vai ficar menos consistente. Ele precisa incorporar bem no óleo. Quanto mais por... tempo no óleo, corte rápido. Mais forte ele fica. Se quiser, já dá pra usar de imediato. Pode jogar em cima da carne é, antes de assar, pra assar. Ou usar depois. Mas aí não, os ingredientes não soltou. Não vai sal? Porque a carne vai estar salgada. Isso aqui é só tomar um sabor. Então, ó, daí você joga o sal grosso na carne e passa o molinho por cima. Se quiser fazer pra jogar na carne antes de assar, pode salgar aqui. Mas não é preciso não. Então. Aí, ó, mexe bem e vamos deixar curtindo aqui por 24 horas. Agora ele vai pra balada. Passa um plástico filme aqui, ó, na tua casa, que com certeza você deve ter. Aqui a gente não tem, então não vamos passar. Mas vamos deixar aqui até o outro dia. Ó, oh, pessoal, daí no outro dia, a gente vai pegar esse molhão já curtido bem e vamos preparar a carne, colocar... Na verdade, aqui eu vou pegar um ultrafilé mesmo, salgar com sal grosso e daí passa um pouco desse molho em cima. Si. Ó, oh, esse molho também dá pra você aplicar sobre a carne depois, você passa um tantinho assim, ó. Hum, fica uma delícia. <música> Ó, oh, pessoal, se vocês quiserem aplicar o molinho na carne, aqui é um contrafilé. É, antes de pôr para assar, na verdade esse molinho tem é mais usado depois de assado. Vai assar a carne, passa um pouquinho de molinho e manda ver. Mas dá para passar antes também. Você põe, aplica um pouquinho. Aplica um pouco. Joga o sal. <risos> o molho, ó. Joga o sal, tanto que vocês gostam aí, pra poder assar junto e manda ver na grelha. Só que aqui nesse caso aqui é bom deixar curtindo um pouquinho. Aqui, ó, porque nós vamos colocar na grelha, daí ele vai... A carne vai sugar um pouco, mas daí na hora de virar perde um tantinho dele. Por isso que ele é melhor pra usar depois com a carne boa. Ó, eu gosto de uma cebolinha assada. Pobre! Quem aí gosta de assar a cebola, deixa o like também. Ó oh, pessoal, depois de assado, esse aqui é o que a gente passou antes, e daí tem os pedaços sem passar. Você pode ou chuchar ele aqui, ó. Tem gente, olha, é aqui. 
colocando assim, ó, e mandar pro bucho. Ou você pode pegar com uma, uma colherinha e ir aplicando aqui, beleza? Façam aí, fica uma delícia. Valeu? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha e até semana que vem. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!